What's up YouTube, ici j'ai pas informatique pour la vidéo, je pense que vous êtes tous très bien, moi je suis un peu fatigué. Bon, alors, je vous explique, dans cette vidéo, on va voir qu'on va mettre un jour Windows 10 vers, vers 2022 H2 en 2022. Vous êtes prêts C'est parti. Donc déjà pour commencer, <coughs> désolé, déjà pour commencer, il faut que tout le site soit fermé. Donc moi, dans mon cas, tout est fermé. Il faut aussi qu'il y aussi d'avoir aucune clé USB aucun disque dur externe qui doit être branché et il n'y a aucune carte SD non plus. Bref, il faut que aucun chez, aucun chez ouvert et tout périphérique de stockage soit enlevé. Après, on vous enlève, après, on vous dans la barre de recherche ici. Et bon, il faut faire dans Windows Update. Bon, alors, dans Windows Update, vous voyez, ici, Bon alors ici, vous voyez, donc j'ai euh, la mise à jour de fonctionnalité vers Windows 10 version 22H2. Donc c'est ce que je veux. Donc il faut la version 22H2. Pour en fait, la version 22H2, si vous voulez, ça j'ai des bugs, ça. Et j'ai vu, il y a peut-être une amélioration dans du... J'ai vu un cas sur les images dans Google qui a une, qui a une amélioration sur le milieu démarré. Donc alors, pour ça, vous faites télécharger et installer. Donc... Alors, donc ici, d'abord, ça a téléchargé la mise à jour, et après, ça a installé. <coughs> Alors, normalement, après, ce qu'il faut, il faut euh, redémarrer le l'ordi, donc après, il faut redémarrer l'ordinateur, comme ça, après, ça pourra faire la mise à jour. Donc, pour vous montrer que j'ai la 21H2, montre, on vous montre, je vous prouve que j'ai la 21H2. Montre. <coughs> voilà, ça. Ça a un peu de temps. Ah oui, c'est tout vrai d'air. Attendez, voilà, je vous montre, donc là, pour moi, j'ai la 20, version 21 H2 de Windows 10, et là, on va mettre la version 22 H2, ok, <coughs> donc pour le moment, ce qu'il faut, bon, ça, 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 en fait, ça dépend de votre connexion Internet, euh, si vous, si votre connexion Internet est lent, euh, bah, normalement, ça, ça, ça être ah, sinon, mais si vous avez la fibre, ça, 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 ça c'est vite. Moi, personnellement, j'ai la fibre, mais mon ordi n'est pas connecté en Internet. Mon, mon ordi est connecté en Wi-Fi, donc. Voilà. <coughs> mais pour ceux qui ont la fibre, comme moi, ça, non, assez vite. Voilà. Bon, bah, oui. Donc, il est déjà passé à, à, à il passe de 0 à 63%. Voilà, vous voyez. Donc là, il passe de 0 à 63, 63%. Je vous montre. Voilà. Oui. Et là, c'est direct en installation. Donc là, oui, le téléchargement était assez rapide. Vous voyez Donc, en attendant, il faut attendre l'installation, parce qu'il y a le téléchargement, il y a l'installation aussi. Après, normalement, il y a un redémarrage qui est censé être fait pour, pour mettre un jour aussi Windows 10. Donc voilà. Oui, moi j'attends que l'installation euh, soit finie. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, alors, les abonnés, mais voilà. Donc, alors, c'est bon, donc. Là, le téléchargement, l'insertion est fini. Donc, peut être refait. Bah, alors, maintenant, je vous montre, il faut le redémarrage. Donc, moi, ce que je fais, c'est la notification, je l'efface. Oui, donc, oh, effacé. <coughs> alors, vais, maintenant, ce que je fais, euh, donc, si je clique sur redémarrer. Voilà. Donc, ils sont... Il y a le redémarrage en cours. Donc ça, c'est le premier truc qui va afficher. Après, on a écrit « Préparation de Windows », normalement. Euh, ouais, normalement, il y a écrit « Préparation de Windows ». Je suis plus très sûr. Euh, mais normalement, normalement, je ne sais pas sûr, mais normalement, il y a écrit prépa... « Préparation ah. <coughs> de Donc là, il y a écrit « Préparation de Windows ». Il marque « Ne désactivez pas votre ordinateur ». Gros, ce que Windows fait, c'est « Il prépare Windows ah. ». Je vous montre, oui. Donc là, il installe les mises à jour. Donc ça, il n'y en a qu'une. Donc là, ce qu'il fait, c'est que il cherche. Donc d'abord, ce qu'il fait, il télécharge. Et après, c'est genre il l'installation. Après installation, il y a le redémarrage. Donc après, donc après, bon, d'abord, il va remettre le redémarrage en cours. Après, il va mettre euh, préparation de Windows. Ne désactive pas votre ordinateur. Après, il marque donc installation des mises à jour. Donc, en fait, la première phase d'installation, on va jouer, redémarrage en cours, oui, 
<coughs> souvent, il va, soit en première phase de mise à jour, soit, soit de 0 à 30%. Après, il va, après, il aura un renouveau de redémarrage en cours. Vous voyez, après, il va redémarrer. Donc, la première, la deuxième phase de mise à jour, donc de 30% à 100%. Donc, du coup, donc là, il a fait la première phase de mise à jour, donc il aura 30. Après, là, donc, il y aura écrit normalement la marque de mon ordinateur portable. Donc, qui est la marque à faire. Euh, donc, du coup, après, après, il va écrire au goût Après, voilà. Donc, montre. Voilà. Bon, donc, là, voilà, il y a écrit à faire. Parce qu'il n'y a pas à faire, c'est la marque de mon ordinateur. Vous voyez. À faire. Pareil pour les écrans et pareil pour les enfants. Vous voyez. Donc, montre. Voilà. Oui. Oui, à preuve. <coughs> Bref, donc, et, donc du coup, après donc, il y aura la deuxième phase de mise d'installation. De, et après on va voir mon si vous voulez, si vous voulez donc, parce que ma, comme j'étais dans le dead de comme j'étais dans le dead de la chaîne, je ferai une de tous les tous les 15 jours. Donc, tout, donc un dimanche sur deux il y aura une 2 qui sortira. Donc du coup, <coughs> et, donc, du coup il y aura donc, tout, un dimanche sur deux il y aura une, une, une 2 qui sortira. Donc si vous voulez dans donc si vous voulez dans, dans, dans dimanche dans deux semaines, je vous ferai une vidéo. Ah oh, oui, préparation de Windows. Après il y aura encore la deuxième phase, vase. <coughs> donc du coup, fait dans dimanche dans 15 jours, je vous ferai une vidéo avec les améliorations par rapport à la version 21H2 à 22H2. Et après ce que je ferai, c'est je vous dirai si au final il faut mettre la mise à jour. Ou s'il faut assurer sa version précédente. Moi, si je vous montre, et si je vous montre pour pouvoir faire, euh, et si je vous montre pour pouvoir vous faire chier faire, mais dans, dans dimanche dans 15 jours, quand j'étais dans le début de la chaîne, un dimanche sur deux, il y a une vidéo qui sortira. Je suis, il y a une phase de mise à jour, oui. Bref. Donc du coup, dans, euh, donc, comme dans, quand j'étais dans, dans le début de la chaîne, un dimanche sur deux, il y a une vidéo qui sortira. Donc dans dimanche dans 15 jours, j'ai sorti une vidéo pour dire si euh, la dernière version 22 H2 est mieux que la version H2, euh, ce qui a été amélioré par rapport à la version 21 H2. Bref, je vous dirai tous les détails de, de nouveau. Je vois tout ce qui est de nouveau dans la version euh, 22 H2 qui n'était pas présent dans la version H2. Et après, ce que je ferai, ça je vous dirai il faut passer sur la version 22H2 ou s'il faut passer dans euh, ou s'il faut encore rester sur la version H2 pendant encore un petit moment bref donc du coup la montage encore en train d'entendre oui 100% je vous montre oui vous êtes peut-être un petit peu mal voir mais vous voyez 100% oui ouais, vous voyez voilà <coughs> donc, donc là ça va venir vous pouvez s'attendre encore un petit peu qui charge parce que sachant que quand il a quand il a, ah oui donc c'est fini donc si on tombe sur mon écran il faut, il faut que je me connecte donc alors j'ai vu quand sur les images dans Google que voilà ouais, donc faut que je me connecte attendez donc j'avais vu sur les images que déjà le menu a, démarrer et, et améliorer. Voilà, en ce moment, je, je, je me suis connecté. <coughs> donc là, il faut encore attendre un petit peu parce que mon, si vous savez, mon ordi il est vieux, donc forcément, il a un petit peu de mal à venir. Euh, donc du coup, ah, vous voyez, je vous montre. Oui, donc là, il a, donc, ça se voit, il a un écran tout là de chargement. Bref, donc du coup, on vous dis à tout de suite. Bon, me revoilà. Donc, alors, vous voyez, donc, alors, j'ai essayé avec le petit, euh, pour dire que voilà, ça a chargé dans le mur de démarrer. Alors, déjà, normalement, dans le mur de démarrer, démarrer, il y a une amélioration, déjà, comme j'ai vu sur les images. Je sais pas si c'est vrai, mais, voilà. Donc, on en dit, il a un peu de mal à arriver. Mais aussi, c'est un ordi qui est vieux, donc, euh, forcément, il a un petit peu de mal. C'est un, un ordi qui, est, qui a été commercialisé il y a plus de 7 ans. 
Euh, attendez. Ouais, il y a plus de 7 ans, il a été commercialisé. Allez, quand tu vois. Non. Il n'a même pas été amélioré, mais voilà. Bref, donc, je m'en... C'est ce que l'image était fausse. Bon, de toute façon, moi, j'étais pas très sûr si c'était vrai, donc voilà. Montrer la plus fond d'écran. Bref, je vais mettre après. Bref, voilà. Ah, si, il me faut un nouveau fond d'écran. Voilà. Bon, maintenant, on regarde si la, si la version 22 H2 a bien été lancée. Ah, ah ça, il était pas avant. Ah, il y a même du petit truc en bas. Ici. Oui. Parce que mon ordi, comme dit, a un peu de mal. Voilà, donc alors je montre. Voilà, donc, hein, j'ai bien la version 22H2 de Windows 10. Vous voyez, donc c'est bon. Donc ça a bien été installé, oui. Donc hop, Office, je te ferme. Voilà. Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous ça, donc c'est une courte vidéo, je sais. Mais c'est pour vous juste montrer comment passer de, de vers la version 21H2 à, à la version 22H2 en 2022. Bref. Donc si, si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner euh, sous cette vidéo il y a le bouton abonner donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la notification ou si n'hésitez pas à mettre un commentaire c'est comme ça ah bah n'hésitez pas à mettre un like pardon donc n'hésitez pas à mettre un like aussi euh, si n'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre un commentaire voilà et comme d'habitude vous aurez tous les liens dans la description donc vous aurez le lien en tout cas vers ma chaîne principale euh, moi, je vous, dois tout, comme là, je vous dois montrer tout le lien en description qu'il faut. Moi, je vous dis à bientôt. C'était JPS Informatique pour le live. Allez, bye bye.